É... Bom, gente, então, bom dia a todos e a todas mais uma vez. É... Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso quarto encontro. É, já me foi dado o feedback não, de que meu som chega bem para vocês e eu gostaria de dar, né, o, saudar não, os presentes agora, a Bruna que chegou, bom dia Bruna, Camila, o Carlos Alonso, bom dia Carlos, Emily Caroline, bom dia Emily, Felipe Esteri, a Jéssica Furtado, bom dia, Laécio, José Alexandre chegando, bom dia, José Alexandre, Luana dos Santos, Márcio Monteiro, Maria da Guia, bom dia, Maria da Guia, aluna da, da Universidade do Estado do Piauí, né? a Roberto Otaviano, Sara Lohana, Suelismar, Valdelice, são os que estão nesse momento e os demais vão chegando a, ao longo do encontro. Né? Eu passo a apresentar o, a tela e aproveito a oportunidade para informar, de certa forma, novamente, que ontem Conforme eu havia dito, prometido, de certa forma, eu criei uma sala no Classroom, na qual eu disponibilizei os slides né, dos nossos encontros. E eu é, decidi né, colocar as análises junto, né, porque, bom, primeiro, confiando em que nada, ninguém vai fazer mau uso delas, né? E segundo, que seria complicado que caso alguém eventualmente tivesse o querer fazer, né, o querer revisar as aulas, é, dando uma olhadinha nos slides, vendo a parte teórica e terminando aí, né, sem a, as análises. Então, o, eu deixei as análises lá para que vocês pudessem, de certa forma, ver os conceitos e as categorias teóricas né, aplicadas numa análise prática, digamos assim. Né? Bom, então, antes da gente continuar, né, no nosso tema de hoje, será já tópicos da semântica do nível narrativo, muito rapidamente a, a, o nosso repasso, né, a nossa revisão dos encontros. Hoje um pouco mais rápido, porque, claro, à medida que a gente vai avançando no curso, é, os conceitos ou a quantidade deles vão aumentando, né? nós vamos nos aproximando de mais conceitos e, portanto, requer que os repassos, que por natureza são superficiais, né? sejam é, menos detalhados, digamos assim. Então, muito rapidamente... Na nossa primeira aula, nós vimos o conceito de semiótica do ponto de vista etimológico, né? outras acepções de semiótica, a semiótica como semiótica objeto ou manifestação significante, que passa a ser objeto de conhecimento quando é descrita, né? e aqui nós temos uma tipologia semiótica, e para que ela seja descrita, ou para que o, se tenha acesso a esse conhecimento da semiótica, a gente necessita dos meios ou de uma teoria semiótica. Né? Bom, é, nós vimos que são três as grandes teorias semióticas, né? a semiótica persiana, a semiótica discursiva e a semiótica da cultura, entre essas três, a semiótica da qual nós estamos tratando é a semiótica discursiva. Bom, é, entre elas nós vimos cinco vertentes da semiótica discursiva, ou cinco novas tendências elencadas pelo professor semioticista Denis Bertrand. Hum. 
fiz a analogia do Goethe, não? que escreveu a metamorfose das plantas, que sugeria que todas as estruturas botânicas da raiz aos frutos eram metamorfoses de um único órgão basal. Eu mostrei as folhas aí para vocês e o Vladimir Prop, né, de certa forma é, influenciado pelo, pela corrente estruturalista, observa que no conto maravilhoso também havia uma estrutura comum e ele, no final das contas, tratou de evidenciar essa estrutura comum e chegou à conclusão de que havia 31 funções que na obra ele elenca e descreve com certo detalhe, e sete personagens, sete personagens, né? que de fato serviu de, de apoio né? para a constituição do modelo narrativo canônico da semiótica, esses sete personagens. E o Grimas foi além, né? não eram as estruturas botânicas, não eram as o conto maravilhoso, mas as manifestações significantes quaisquer. A obra seminal, o Semântica Estrutural, os influenciadores, né? o Vladimir Prop, já, do qual já falei, Ferdinand de Sussi, também já comentado, Bambenist né? e o Jelmsler. Né? Vou passando os slides aí. É o conceito de signo linguístico concebido por Ferdinand de Saussure, que foi aprimorado, é, aperfeiçoado, enfim, é, pelo Jelmsler, é, na sua principal obra, o Prolegômeno, é uma teoria da linguagem, e que concebia que, é, bom, de certa forma, assim como o signo linguístico tinha duas partes indissociáveis, o significante e o significado, bom dia, tudo bem? É, significante e o significado, é, a linguagem é, também tinha duas partes, é o que ele denominou de plano do conteúdo, o plano da expressão e a inovação, como já sabemos né, do Jelmes Levy, de que cada plano tinha uma forma e uma substância, né? e a semiótica estaria aqui, bom, e a semiótica propõe que o sentido, né, o conteúdo, digamos assim, ele é gerado num percurso, né, em que esse percurso tem três níveis, o nível fundamental, o narrativo e o discursivo, certo? Bom, isso já visto, tá aí o esqueminha que está no dicionário de semiótica, no verbete gerativo, né, é, mais uma vez aqui o nosso esqueminha, vou passando aí, que é mais do que conhecido. Na aula 2, na, aula é, na terça-feira, nós entramos no percurso gerativo, falamos do nível fundamental, está é, aqui o nível fundamental, e os principais tópicos de análise, de apresentação, foi o quadrado semiótico, na sintaxe fundamental, Bom, constituído por essas três relações, né, a de contrariedade, de contradição e a de complementariedade entre esses semantismos mínimos. Né? Eu ilustrei isso com o clássico quadrado vida e morte, né? em, em que a vida é contrária à morte e que se negamos à vida, chegamos à não-vida. Né? Assim como se negamos à morte, chegamos à não-morte por meio de uma relação de contradição, né? É, ou, na verdade, dá-se lugar a uma relação de contradição por meio da negação. Né? E temos a relação de implicância ou de complementariedade. E na semântica fundamental, vimos que o, o principal tópico de discussão é a axiologização desses semantismos mínimos aqui, né? é, que se dá por meio da projeção da categoria tímica, euforia e disforia. A euforia seria o termo positivo dessa categoria e a disforia seria o termo negativo. Bom, muito rapidamente, né? passamos ao nível narrativo, que é onde o sujeito aparece, né? a narrativa é concebida do ponto de vista do sujeito, e é, é onde observa-se essa relação de transitividade 
entre o sujeito e o valor investido no objeto, que é a célula mínima, a condição mínima para uma narratividade. Vimos duas concepções de narrativa, narrativa como mudança de estados né, e como é, sucessão e estabelecimento e sucessão de estabelecimentos e rupturas né, de contratos entre um destinador e um destinatário. Tá bom? Os enunciados elementares né, são baseados nas duas principais relações de funções ou funções transitivas, né, a saber, a junção e a transformação. É, então, a partir daí, nós temos os enunciados de estado, que revelam a relação de junção entre o sujeito e o objeto, e os enunciados de fazer, que revelam a função de transformação da relação juntiva entre o sujeito e o objeto. A junção pode ser não, conjunção ou disjunção, é, isso é detalhe, e exatamente esse, esse enunciado de fazer que rege o enunciado de estado, a gente denomina de programa narrativo, que é a unidade operatória elementar da organização narrativa de um texto. Então, o programa narrativo é o enunciado de fazer que rege ou um enunciado de estado. Bom, está aí a equaçãozinha da qual nós falamos. O programa narrativo pode ser classificado de acordo com alguns critérios, entre eles a natureza da função e, de acordo com esse critério, nós temos programas narrativos de aquisição, em que o resultado da transformação é um estado juntivo, ou mais preciso, conjuntivo do sujeito com o objeto, é, é algo do tipo, eu não tinha e passo a ter, e por outro lado, o programa narrativo seria, também pode ser categorizado como um programa de privação, quando o resultado da transformação é um, um estado disjuntivo entre sujeito e objeto. Algo do tipo eu tinha e passo a não ter. Eu fui privado ou transitivamente, se alguém tirou de mim, ou reflexivamente, se eu abri mão, né? é, deixei, renunciei, né? digamos assim. Bom, é, segundo ou de acordo com o segundo critério, que é a complexidade ou hierarquia de programas, nós teríamos os programas narrativos simples e os programas narrativos complexos. Entre os complexos, teríamos os de base, que pressupõe os de uso. Né? Bom. Ah, de acordo com o valor investido no objeto, nós temos os valores modais, inclusive sobre os quais trataremos hoje, principalmente esses quatro, o dever, o querer, o poder e o saber, que são os modais com os quais a semiótica vem trabalhando, principalmente, e os não modais, que são de categorizados como descritivos. Né? Bom, e o quarto critério seria a relação entre os actantes narrativos, que são o sujeito de estado e o sujeito de fazer, e os atores que, que ocupam esses essas funções, né? se o sujeito de estado e o sujeito de fazer não são realizados por atores diferentes, a gente fala de um programa narrativo transitivo. Né? No exemplo que eu dei, se eu tenho um objeto e alguém me toma, né? então, esse alguém é o um, é um sujeito de fazer, mas é um outro ator. Né? Então isso é um programa transitivo, porque o ator, se alguém me toma o objeto, é porque ele sendo o sujeito de fazer, é um ator, não? e ele alterou o meu estado, eu sou, seria o sujeito de estado. Né? Então, o sujeito de fazer e o sujeito de estado são realizados por atores diferentes. Portanto, estamos falando de um programa narrativo transitivo. Por outro lado, se o sujeito de fazer e o sujeito de estado são realizados por um mesmo ator, a gente fala do programa narrativo reflexivo, o exemplo que eu já dei, né, de que se eu tenho um objeto, eu passo a não ter reflexivamente, eu deixo o objeto, né, digamos assim, em que o sujeito de fazer sou eu, porque eu realizei a performance de abrir mão do objeto, e eu mesmo alterei, digamos, o meu próprio estado. Né? Então, o sujeito de fazer, o sujeito de estado, nesse último exemplo, é, é realizado pelo mesmo ator.
Bom, a tabelazinha aí que condensa e acrescenta as atribuições, desculpa, as denominações, né, de acordo com a natureza da função e a relação narrativa do discurso. Os dois principais programas narrativos, né, a performance, que corresponde ao ato humano fazer ser, e a competência, que é pressuposta pela performance, que corresponde ao ato em potência, ou aquilo que faz ser, não aquilo que torna possível. E que será, digamos, objeto de análise do encontro de hoje, ou seja, a gente vai olhar com um pouco mais de atenção essa competência né, do sujeito de fazer né, e dos objetos, digamos assim. Né? Ou a modalização do ser melhor. Né? Bom, isso eu vou passando. Esses é, programas narrativos, quando são sequenciados por pressuposição, nós falamos de percurso narrativo que são três, principalmente, o percurso do sujeito, que relaciona-se com a semiótica da ação, o percurso do destinador manipulador, que se relaciona com a semiótica da manipulação, e o percurso do destinador julgador, que se relaciona com a semiótica da sanção. Esses três percursos formam o nosso esquema narrativo canônico, né? que está aqui já, né? e que já é conhecido e que foi analisado com certo detalhe na aula de ontem, no encontro de ontem. Né? Nós ainda estávamos, estamos no nível narrativo, ontem nós esmiuçamos, ou melhor, né? vimos um pouco mais de perto né? a semiótica da ação, que que abrange a performance e a competência. Falamos um pouco da manipulação, né, do, da, a, do destinador manipulador como actante funcional, que cumpre alguns papéis actanciais, entre eles o de doar a, a competência, o valor modal né, para o sujeito. Vimos as classes de manipulação propostas pela teoria semiótica gremasiana até o momento. Né? Dei exemplos disso, né? a provocação, a sedução, a intimidação e a tentação. Né? Bom, é, estão os exemplos né, que nós vimos. E na sanção, que é o momento do julgamento, digamos assim, é, feita pelo actante funcional, o destinador julgador, nós vimos que há dois tipos de sanção principalmente. Né? A cognitiva, também chamada de interpretação, que faz uso das modalidades veredictórias, e a sanção pragmática, que pode ser positiva, no caso de uma recompensa, ou negativa, no caso da punição. E essa sanção pragmática é também conhecida, no termo semiótico, é retribuição. Tá bom? É, ah, bom, estava aqui, né, o que eu disse. Ah, e as modalidades veredictórias, né, só para lembrar, nós vimos ontem, é, 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 constroem-se a partir da relação do ser com o parecer. Lembrando, e como nós vamos ver hoje, que o discurso nos chega pelo esquema do parecer. Né? Então, aquilo que parece e é verdade, aquilo que parece e não é, é mentira. Aquilo que não parece, mas é, é um segredo. E o que não parece e não é, é falso. Né? Esses são os, os nomes semióticos, digamos assim. Né? A nomenclatura semiótica trabalha com esses, essas denominações. Tá bom? Bom, feita essa breve revisão, né, passemos aos tópicos da, ainda no nível narrativo, mas da semântica narrativa, tá bom? Bom, então no percurso narrativo, a semântica narrativa é o momento em que os elementos semânticos são selecionados e relacionados com os sujeitos, e para isso, ele, esses elementos inscrevem-se como valores né, nos objetos, no interior dos enunciados de estado, sobretudo. Mas também, né, a gente vai ver nos enunciados de fazer. 
e as relações do sujeito com os valores podem ser modificadas por determinações modais. Desse modo, veja bem, a relação do sujeito com o seu fazer sofre qualificações modais. Né? A modalização de enunciados de Estado, não de fazer, de Estado, é também denominada modalização, mas modalização do ser, não do fazer, do ser. E atribui a existência modal ao sujeito de Estado. Né? A modalização de enunciados agora do fazer é, por sua vez, responsável pela competência moral do sujeito do fazer, para a qualificação, ou por sua qualificação, para realizar a ação. Então, como já foi dito várias vezes, a ação se relaciona especificamente com a performance, e para que haja performance é necessário que o sujeito esteja competencializado, ou modalizado. É. E é exatamente disso que nós falaremos né? hoje, com um pouco mais de detalhe. Então, as, como já disse, a semiótica tem trabalhado principalmente com quatro modais, né? o querer, o dever, o poder e o saber, é, e que são classificados. Né? É isso. Então, assim, sobre a modalização do fazer, não? nós temos, claro, o fazer sendo modalizado pelo próprio fazer, né? dizer que isso aqui é uma estrutura modal em que o, a primeira parte, digamos assim, é denominada pela semiótica como enunciado modal e o segundo, a segunda parte, o enunciado descritivo, portanto, aqui é o fazer como modal modalizando o fazer como o enunciado descritivo. E isso se relaciona com a manipulação. Lembremos que a manipulação é um fazer, fazer. Então, o fazer do destinador, que comunica valores modais ao destinatário, o sujeito, o manipulado, para que ele faça algo, certo? Então, disso nós já falamos um pouco. Né? Hoje a gente vai priorizar, não o fazer modalizando o fazer, mas o ser desse fazer, que relaciona-se com a organização modal da competência do sujeito, que é o ser do fazer. Né? Se vocês lembrarem o esquema narrativo canônico, onde está a semiótica da manipulação, fazer, fazer, a, a semiótica da ação e dentro da semiótica da ação, a competência, a performance, a competência era exatamente o ser do fazer. Enquanto a performance era o fazer ser. Né? E a sanção seria o ser modalizando o ser do qual também falaremos hoje, ou da qual falaremos hoje. Tá bom? Então, mais uma vez, os modais. Né? Ah, bom, em um detalhe, né? a semiótica denomina virtualizante né? o querer e o dever, porque são os modais que instauram o sujeito. Enquanto que o poder e o saber, a semiótica as denomina de atualizantes, porque são as que qualificam o sujeito para a ação. Lembrando que toda performance pressupõe uma competência, mas a competência não pressupõe a performance. Como assim? O sujeito pode querer fazer, mas não fazer. Ele está competencializado com um querer. Portanto, ele foi instaurado como um sujeito. Ele quer fazer. Mas isso não indica ou implica que ele vai fazer o que ele fez. Portanto, não pressupõe a performance. Mas ele está competencializado. Da mesma forma, ele pode saber fazer. Em um discurso qualquer, mostra-se que o sujeito está qualificado para a ação. Ele sabe fazer, mas isso não implica que ele realiza a ação ou a performance. Certo? Portanto, mais uma vez, a competência não pressupõe a performance. Mas a performance 
pressupõe a competência, porque se ele realiza a ação, uma performance, é porque ou ele quer fazer e ou deve fazer e sabe, ou pode fazer e sabe fazer. Certo? É isso. Bom, então tá aí a performance, que é o fazer, né? A competência tem relação com os modais, o querer, dever e poder e saber. São os virtualizantes, o querer e o dever, por quem está o um sujeito. E o poder e o saber são atualizantes, porque qualificam esse sujeito para ação. Né? E os modais também modalizam o ser, né? o ser. Então, nós teríamos um querer fazer, um dever fazer, um poder fazer, um saber fazer, e um querer ser, um dever ser, um poder ser, um saber ser. Tudo isso articulado em quadrado semiótico. E né? eu apresento aí para vocês como é que seria isso. Né? Então, comecemos com a modalização do fazer. Então, os modais modificando o fazer. Né? Então, nós temos o querer fazer, que a semiótica chama de categoria modal volitiva, portanto, um querer fazer, que é, há um livro da professora Diana Luz Pessoa de Barros, além desse do qual eu já falei, né, o Teoria Semiótica do Texto, um outro um pouco mais eu categorizo como um pouco mais complexo, né? ou com uma linguagem com um pouco mais de detalhes, digamos assim, que é o Fundamentos do Discurso. Né? Acho que é isso o, o título, né? Semiótica, Fundamentos do Discurso. E aí ela apresenta né, esse quadro, e, e, e nesse quadro ela tenta lexicalizar essa estrutura modal. Ou melhor, o que é que eu quero dizer? Que esse nome que está em amarelo é o nome que aparece no livro, desse livro da professora Diana. Mas que no dicionário de semiótica não aparece. Certo? Aparece a estrutura, claro, querer fazer, mas não aparece a tentativa de lexicalização dessa estrutura modal. Tá bom? Enfim, o que é fato é que existe um querer fazer, não se nós negamos, nós temos um querer não fazer, se negamos, não, o contrário, né? Agora, se negamos o querer fazer, nós temos o não querer fazer, né? Seria uma má vontade, segundo a professora Diana, certo? Insisto nisso. E o negando aqui, nós teríamos o não querer não fazer, tá bom? Certo? E o sujeito pode estar modalizado, evidentemente, por algum dos quatro, ou, ou a estrutura modal que... É, que se relaciona com a competência do sujeito de fazer, pode ser uma dessas quatro. Né? E também pode estar modalizado pelo dever. Então, nós temos o dever fazer, que é o que a semiótica denomina de categoria modal deôntica. Né? Enfim, o um nome aí novo para vocês. Então, o dever fazer, que é a prescrição, esse termo está tanto no livro da professora Jana quanto no dicionário de semiótica, que, insisto, é uma tentativa de lexicalização dessa estrutura modal. Então, o dever fazer, o contrário seria o dever não fazer, né? ou seja, está obrigado, o sujeito está obrigado a não fazer. Se negamos o dever fazer, nós temos o não dever fazer, ou seja, o sujeito não está obrigado a fazer, portanto, lhe é facultado esse fazer. E, se negamos o dever não fazer, chegamos ao não dever não fazer, que seria uma espécie de permissividade. Né? É, o sujeito não está obrigado a não fazer. Tá bom? É... Bom, o poder da mesma forma, né? Temos o poder fazer, que seria a liberdade, o contrário, o poder não fazer, ou seja, a independência, né? a tentativa de lexicalização dessa estrutura modal, né? é, o não poder fazer, é a impotência, né? Você não, não tem o poder de fazer, né? Você é impotente diante desse fazer. E o não poder não fazer, 
estaria relacionado né, com a obediência. A obediência seria uma tentativa de, de, de concretização textual, linguístico textual, dessa estrutura modal. Tá bom? É... E o saber fazer da mesma forma, né? O saber fazer, o saber não fazer, o não saber fazer e o não saber não fazer, né? Com relação ao saber fazer, esses nomes que aparecem em amarelo né, são nomes que a professora Diana, no curso, no, no livro, né, faz menção. Né? Mas eu devo dizer que no dicionário de semiótica não aparecem essas, essas, esses nomes em amarelo. Na verdade, no, na, 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 no verbete saber nem sequer aparece o quadrado semiótico, articulando o saber fazer, né? nem o saber ser. Enfim, por quê? É, aí eu me arrisco a, a responder esse porquê. Tá bom, gente? Então, sobre o fazer é isso, né? E assim, é, acho que vocês já conseguem imaginar né, a complexidade das, ar, das possibilidades de articulação desses modais em relação ao fazer e que comporiam a estrutura modal da competência do sujeito do fazer. Ou para não ser tão técnico, assim, o sujeito ele pode querer fazer e ao mesmo tempo não dever não fazer e ao mesmo tempo poder não fazer e ao mesmo tempo saber não fazer ou não saber fazer. Né? Enfim, isso, isso no discurso, ou é o discurso, né? o objeto de análise é quem vai nos revelar, mas acho que vocês conseguem imaginar a complexidade da articulação modal aí das... Da, da competência do sujeito de fazer, certo? É isso, né? É isso. Bom, e sobre o ser, né? É... Sobre o ser, diria o seguinte, né? A linguística e a semiótica temeram sempre o psicologismo, e evitaram a recaída nos estudos de caracteres e de temperamentos, que durante um certo tempo marcaram os estudos do texto. Com medo de incorrerem no mesmo erro, de entrar nesse psicologismo, né, deixaram de lado certos aspectos que são imprescindíveis né, no exame de um texto. Então, o amadurecimento e a segurança atualmente alcançados nas análises discursivas, permitiram a semiótica avançar na abordagem das paixões, sem temer, a gente vai ver o que, é, que a semiótica está chamando de paixão, né? sem temer um retrocesso no caminho duramente percorrido. Os resultados dos estudos da modalização do ser foram, sem dúvida nenhuma, fundamentais para esse avanço. Então, é, na, com relação à modalização do ser, nós temos o ser modalizando o ser, que é articulado por meio da relação ser-parecer, e que dá lugar às modalidades veridictórias, né? ou isso é a modalização veridictória, que determina a relação do sujeito com o objeto. Né? E aí a gente tem aquelas categorias que já foram vistas, né? o verdadeiro, o falso, o mentiroso e secreto, articulando o ser e o parecer no quadrado semiótico. Né? Mas também... É o ser pode ser modalizado por esses quatro modais. Né? O querer, o dever, o poder e o saber. E, enfim, é o querer, o dever, o poder e o saber que incidem especificamente sobre os valores investidos nos objetos. Né? É isso. É isso. Então, o ser pode ser modalizado pelo ser articulado na 
com a relação entre o seu contrário, que é o parecer, e o ser também pode ser modificado pelos quatro modais. Né? Tá bom? Então, vamos lá. Com relação às modalidades veredictórias, né? é, substitui-se a questão da verdade pela veredicção, ou dizer verdadeiro. Ou seja, um estado, um estado é considerado verdadeiro quando um sujeito, diferente do sujeito modalizado, o diz verdadeiro. E como eu disse ontem, parte-se do parecer ou do não parecer da manifestação e constrói-se ou infere-se o ser ou não ser da imanência. Certo? E aí, o que parece e não é, enfim, nós já sabemos, né? Então, a modalização veredictória se relaciona ao fazer interpretativo, tem relação com o fazer interpretativo, que foi examinado na manipulação. Né? É, se vocês lembram bem, quando eu mostrei o esquema narrativo canônico, e o primeiro nicho era a manipulação, e que tinha duas partes hierarquizadas, ou duas etapas hierarquizadas, né? A primeira dela tem relação com a competência do manipulador e a instauração de uma competência semântica, e aí estão o fazer persuasivo e o fazer interpretativo. Né? E aí, aí, segundo a teoria, faz-se uso das modalidades veredictórias, né? E a outra parte era a atribuição de competência modal que tem relação com as classes de manipulação. A tentação, a, a provocação, a intimidação e a sedução. Bom, mais uma vez aí, isso já é conhecido, né? Vou passando é, as modalidades veredictórias. Aí, tá bom? Bom, e a modalização... Ainda com a realização, a, a modalização do ser, né? é, agora, agora feita pelos modais, né? a gente, assim como te, tínhamos o querer, o dever, o poder e o saber fazer, também nós temos o querer, o dever, o poder e o saber ser. E articulado em quadrado, né? Então, a modalização do querer ser, né, que também é uma das duas categorias modais volitivas. Né? Então, querer ser é o desejável. Né? Então, também acho que devo dizer que essa tentativa de lexicalização é feita pela professora Diana né? e que esse nome desejável não aparece no dicionário de semiótica. Né? Aparece o quadrado, Aparece a denominação categoria modal volitiva, o quadrado articulado com querer ser, mas não a lexicalização, porque isso é uma, como eu disse, é uma tentativa de, de concretizar isso que é muito abstrato, né? o, a, que é a estrutura modal. Mas enfim, nós temos um querer ser, um querer não ser, né? o não querer ser e o não querer não ser, certo? E, mais uma vez, esses nomes em amarelo são, desculpem a repetição, né? mas, enfim, tentativa de lexicalização feita pela professora Diana no seu livro Fundamentos do Discurso. Semiótica, teoria semiótica, Fundamentos do Discurso. Né? Bom, é, os dever da mesma forma, né? Nós, e a semiótica chama de uma categoria modal alética, isso vem do grego, enfim, nem interessa muito para a gente aqui, mas está aí o nome para vocês. Né? Então, nós temos o dever ser, que o dicionário de semiótica sugere que seja lexicalizado como necessidade, né? o dever ser é o, a necessidade, né? e que a professora Diana, no seu livro, coloca como indispensável. Né? O dever não ser, que seria a impossibilidade, né? ou seja, está obrigado a que isso não seja, é impossível, né? 
É isso. E o que a professora Diana chama de irrealizável. O não dever ser é a contingência, ou seja, não está obrigado a que seja, não deve ser, né? O que a professora Diana chama de fortuito ou, ou ocasional. E o não dever não ser, ou seja, não está obrigado a que não seja, porque é possível que seja, né? E a, o dicionário da semiótica sugere como lexicalização o uma denominação possibilidade, enquanto que a professora Diana sugere realizável, certo? Tá bom? É, o poder, da mesma forma, o poder seria, segundo o dicionário de semiótica, né, a possibilidade, o, a professora Diana denomina possível, o poder não ser, o que pode não ser, a contingência, de acordo com o dicionário, e prescindível ou evitável, de acordo com a professora Diana. O não poder não ser é o impossível, o que não pode ser. E o não poder não ser seria a necessidade, né? o que a professora Diana chama de imprescindível ou inevitável. Tá bom? E... Acho, é, aqueles que estiverem um pouco mais atentos aí, acho que vocês perceberam né, que existe uma certa confluência ou repetição de denominação entre a articulação do poder ser e a do dever ser. Né? Acho que necessidade apareceu lá no dever ser. Né? E o Gremas no dicionário e no, em algumas obras, no Sobre o Sentido 2, ele tem um texto, um artigo, né? No, bom, Sobre o Sentido 2 é um livro, né? um dos, né? é, escrito pelo Greimas. Ele tem um texto que a, acho que a modalização do fazer, ou é sobre, acho que sobre as modalidades, é um artigo, um artigo que está no livro né? do Greimas. E ele faz aí uma... É, afinidade não enfim ele coloca uma espécie de oposição né entre o, o ele tem um nome que desculpa não vou lembrar acho que é afinidade né entre o esses esses modais e sobretudo entre o dever ser e o poder ser né ele coloca isso e enfim né é, faz uma discussão sobre essa essa certa confluência né o, ou coincidência, inclusive de nomenclaturas, tá bom? Mas, enfim, deixo a informação aí que não é, é que não vai ser levada adiante, cuja reflexão não vai ser levada adiante aqui nesse curso, mas deixo aí, né? Ah, e a do saber, né? o saber ser, né? o saber ser, o não saber não ser, o não saber ser e o não saber não ser. Também dizer que é, essas, esses nomes são sugestões né, da, que aparecem no livro da professora Diana, inclusive questionável, diria eu, e também dizer que, já disse, né, então repetir que o, o, a articulação em quadratura do saber nem sequer aparece no dicionário da semiótica, né? Mas, evidentemente, existe um, a articulação do modal, ou a modalização do ser pelo saber, claro. Né? Bom, gente, então é isso. Né? É isso. É, a modalização do ser produz efeitos de sentido afetivos ou passionais. E aí agora a gente vê a, o que é que a semiótica chama de paixão. Né? Então as paixões do ponto de vista da semiótica são efeitos de sentido de qualificações modais que modificam o sujeito de estado. E essas qualificações modais se organizam sob forma de arranjo sintagmático de modalidades ou configurações passionais. Arranjos sintagmáticos de modalidades 
ou configurações passionais. Então, assim, a lógica e a psicanálise em geral têm preocupações taxonômicas quando abordam as paixões. É algo do tipo, nota-se sintomas ou sinais, né? E há, e há sinais articulados e há, bom, de acordo com esse fragmento, né, a lógica, a psicanálise se preocupa em nomear esses, esses sinais articulados de certa forma, dar um nome para aquilo. Semiótica faz o caminho inverso, tomou-se aqui o caminho inverso do processo. Ao tentar determinar qual o arranjo modal e qual a estrutura narrativa que caracterizam e sustentam as denominações de paixões, como a cólera, a frustração, o amor ou a indiferença. Trata-se, em suma, de descrever as paixões como ou com uma sintaxe narrativa modal em que se examine as combinações de modalidades. Em outras palavras, não é observar as, os sinais ou marcas passionais e tentar taxonomizar, desculpa o neologismo, ou nomear, ou, ou, ou denominar, categorizar, né? Mas é o contrário. As, paixões, as denominações das paixões já existem. A semiótica propõe descrever esse percurso passional que é concebido como uma narrativa, né? uma sintaxe narrativa modal, e onde aparecem combinações de modalidades aí, sobre as quais muito superficialmente a gente vai falar hoje. Tá bom? Então, assim, só para não ficar assim tão abstrato, né? pensemos na frustração. Pensemos na frustração, que é a frustração. É uma paixão, né? e é uma paixão que requer um percurso narrativo anterior, e programas narrativos anteriores, ou melhor, só a frustração primeiro. Bom, a gente por, poderia né, esmiuçar esse percurso, mas aqui muito superficialmente, de forma introdutória. Primeiro, se a frustração há um sujeito que quis fazer algo e há uma espécie de esperança de que ele vai conseguir isso e segundo que ele não conseguiu fazer isso houve um percurso né aí e o não conseguir alcançar aquilo que ele queria alcançar leva ele a um estado passional de frustração certo e a semiótica claro isso muito superficialmente, a semiótica descreve com certo detalhe né, as paixões, ou tenta fazê-lo, né? tá bom? Então, numa narrativa, o, o sujeito segue um percurso, ou seja, ocupa diferentes posições passionais, saltando de estados de tensão e de disforia, né, a paixões disfóricas, claro, e, e a paixões eufóricas, né? Bom, pelo critério da complexidade sintática do percurso, nós distinguimos as paixões simples, as paixões simples, que são as que resultam de um único arranjo modal, que modifica a relação entre o sujeito e o objeto, portanto, que não requer, digamos, um arranjo modal prévio, e as complexas, que são efeitos de uma configuração de modalidades, que se desenvolvem vários percursos passionais. Né? Como você já pode imaginar que a frustração é uma paixão complexa, porque se desenvolvem vários percursos passionais. Até chegar à frustração, tem que se passar por outros estados passionais, obrigatoriamente. É. Tá bom? Então, as paixões simples, por exemplo, a cobiça, a ambição, o anseio... Né? A cobiça é uma paixão simples, que é, que é derivada do querer ser. É, qualifica a relação do sujeito fazendo-a desejável. É um querer ser, 
e uh, não é necessário retomar nenhum percurso narrativo modal anterior para compreender ou para compreensão do efeito passional da cobiça. Né? A cobiça é simplesmente um querer ser. A gente vai ver que as paixões simples é, também são modificadas por outros critérios, entre os quais a gente vai ver dois, né? A intensidade, né? Porque há desejos mais intensos, digamos assim, que dão lugar a paixões diferentes e, e os valores modais ou cognitivos que podem ser também. A gente vai falar disso já, já, tá bom? Então, assim, espero que tenhamos entendido... É, a, o, a, as paixões simples. Eu vejo aqui no chat, desculpem, né? a Emily diz, né? em muitas teorias linguísticas, as modalizações são colocadas em três categorias, poder, dever e querer. Ah, o saber entra como modalização apenas em algumas teorias linguísticas textuais. É, de fato, né? De fato, Emily, inclusive... É, assim, a, as, quando o Gremas propôs aí no, por, por uma teoria das modalidades, que é o texto seminal, digamos assim, que introduz essa questão, ele é, lá não deixa muito claro, ou pelo menos eu interpreto que não deixa muito claro de onde é que vem essas, essas proposição de modalizações. Né? Lá disse que a partir, não vou lembrar textualmente como é que está, né, mas é algo do tipo, a partir das análises discursivas feitas com as línguas indo-europeias até o momento, a semiótica propõe é, trabalhar com essas quatro modalidades. E ele elenca lá. Né? Mas pronto, é isso. Né? E no dicionário da semiótica, é, lá no termo modalidades, né, disse bem claro algo do tipo que sempre nas línguas naturais a, a questão da modalização nunca vai ser fixa, né? porque isso pode variar de língua para língua, mas a ideia é, é, é que isso seja universal. Né? Mas, de fato, existem teorias que não trabalham com... Você colocou o saber, né? É, bom, a semiótica no começo não trabalhava com o dever, né? ou pelo menos eu já li um, um, textos em... Em, em textos, é, digamos, na, no começo da semiótica, em que fazia-se uma análise semiótica detalhada, mas não entrava o dever aí. Saber se na semiótica sempre entrou. Mas, enfim, é, isso é mutável entre as teorias, né? o variável. O Márcio diz, né? pode haver um querer ter no tocante à cobiça? Veja, o ter, veja bem, o ter, que inclusive... Quem tiver curiosidade e for lá no dicionário de semiótica, está registrado o ter aí. Mas o ter não é modal. O ter é concebido como a relação juntiva do sujeito com o objeto. Ou seja, o, o estar em conjunção com o objeto é tê-lo. Eu tenho o objeto, né? É isso. Então, o, o, a cobiça não implica, em primeiro, não ser ou de não ter. O não ser é quase que o não ter, né? porque o não ser é o não estar em conjunção com o objeto e, portanto, não tê-lo. É isso, né? É isso. É, Matheus, você também é leitor do Poe? Eu sou fascinado. Ok. Tá bom? Tá bom, gente? Então, é, sobre essa questão do ter e o ser, eu ainda vou falar um pouquinho, já já, né? Mas muito superficialmente, gente, é isso. O ter, na verdade, é a relação juntiva do sujeito com o objeto. Né? Se ele está em conjunção, é porque ele o tem. Né? E se ele está em disjunção, é porque ele não o tem. Né? É, mas o ter não é modal. Não é, na teoria semiótica, categorizado como modal. Né? Bom, as paixões simples decorrem da modalização do querer ser. Não? Bom, aí... Não era daqui a pouco, é agora, Matheus, é agora que a gente vai falar do ter, né? Há paixões em que o sujeito quer o objeto-valor, quer entrar em conjunção, quer ter, né? como a cobiça, a ambição e o desejo, né? ele quer ter ou quer ser, né? o 
semiótica é o quer ser, né? que corresponde, de certa forma, ao querer ter o objeto, ou seja, querer entrar em conjunção com o objeto. Né? Mas, por outro lado, há paixões em que o sujeito não quer o objeto, não quer ser, não quer entrar em conjunção com esse objeto, como na repulsa, o medo, a aversão. O que é o medo? Se não, não querer entrar em conjunção com o objeto que seja, ou não querer ter é o objeto, né? tá bom? Também haveria a possibilidade de que o, o, o uma paixão simples em que o sujeito deseja ou quer não ter, deseja não ter, que em semiótica a gente traduz não como querer não ser. O sujeito quer não entrar em conjunção ou disjunção com esse objeto, né? É o que é como no desprendimento, na generosidade, a liberalidade. Desprendimento é um, é um querer, eu quero não estar em conjunção com isso, eu me desprendo, né? É um, é um desejo de não ter, um querer não estar em estado conjunto. Né? E, finalmente, há paixões em que o sujeito não quer deixar de ter, os valores, que semiotizando isso seria um não querer não ser. O sujeito não quer não estar em um estado disjuntivo, digamos assim. Como a avareza, né? ou a sovinice, né? o avaro é aquele que não quer não deixar de ter. É isso. Tá bom? Bom, é... as paixões simples como rapidamente eu disse a vocês, né, se diferenciam pela intensidade do querer né, e pelo tipo do valor desejado. Né. Ah, com relação à intensidade, para tentar ilustrar isso, em espanhol existe uma a palavra, que acho que em português também, mas acho que em português é menos usada, que é a palavra anelar anelar. Bom, acho que em português existe, né? Não, não, não se usa talvez com certa frequência. Em espanhol é comum anelar. Anelar é querer, é desejar, é querer ser, né? Mas é um querer mais intenso. É um, é um desejo veemente, é um desejo profundo. Também é um querer, mas é um querer intenso, né? Então de modo que anelar é... É um, também se relaciona com um querer ser, mas um querer intenso. É, anseio, ok, certo. Bom, e, e o tipo de valor, por exemplo, pode ser um valor cognitivo, como a curiosidade. A curiosidade o que é? É um querer saber. O querer saber é curiosidade, né? É isso. Bom, então... Sobre as paixões simples é isso, e as paixões complexas, né, como já foi mencionada, a frustração e a decepção, por exemplo, são paixões complexas e eu acho que já conseguimos imaginar por quê. Né? Sobretudo porque exige-se um percurso narrativo prévio, né, para que se chegue à frustração, né? Diferentemente da cobiça, né? A cobiça é simplesmente um querer ser. Ou o medo, que é um, um querer não ser, enfim. Tá bom? Então, para se entender a frustração e a decepção, devem-se prever estados passionais anteriores e transformações desses estados que desemboquem nas situações de frustração e decepção. Que, por sua vez... Esse percurso pode continuar e desembocar em outras paixões. É. É, que é exatamente o que a gente vai, assim, de forma superficial, tentar, tentar ver. Né? Então, claro, só, como eu já disse, né, só o sujeito que, primeiro, ambicionar ou querer ser, ou querer entrar em conjunção com o objeto valor e... Crer, que é um outro moral, crer, poder 
entrar em conjunção, ou tê-lo, ou obtê-lo, né, sofrerá frustração se ele não conseguir realizar esse programa narrativo. Né? Certo? Por outro lado, só o sujeito que esperar, esperar do outro a realização das suas aspirações, ou seja, do querer que o outro faça algo, é que ficará decepcionado se essas aspirações não se concretizarem. Ou seja, se o outro não fizer aquilo que você espera que ele faça, você se decepciona. Portanto, a decepção prevê, primeiramente, uma espera por parte de um outro sujeito acerca de um fazer qualquer. E se esse fazer não é realizado, esse sujeito passa para um estado de decepção. Né? Seria isso. Ah, portanto, um percurso passional marcado por determinações modais que produz os efeitos passionais em Zan. Então, a espera que é denominada pelo Gremas né, o, é, o, é o estado inicial do percurso da, das paixões complexas. Né? É, a, bom, falo isso no final. Né? A, a espera é definida pela combinação de modalidades, porque o sujeito, primeiro, deseja o objeto, né? ele quer ser o objeto, mas ele não faz nada para conseguir o objeto, e só espera, né? está num estado de espera. E além disso, além de querer ser, ele crê ser, ele crê que pode contar com o outro na realização dessas esperanças, aí, na obtenção né, do, do objeto. É isso. Né? E, portanto, essa espera né, é caracterizada, pela, primeiro, né, pela confiança no outro, a confiança no outro, eu espero que o outro faça algo, e também a confiança em si mesmo, eu espero que eu vou conseguir, né? E, e pela satisfação antecipada, né, quando você crê que vai conseguir, né? Ou imaginada na aquisição do valor desejado, certo? E quando o sujeito sabe que é impossível a realização do seu querer, e que são infundadas as suas crenças, ou seja, que ele percebe que não vai conseguir, né, o sujeito passa para um estado de insatisfação, de decepção. Se decepciona, né? Certo? Então, é isso, é isso. E essas paixões de insatisfação e de decepção, em português, são denominadas de algumas formas, né, como amargura. O que é amargura, se não um efeito passional tanto de insatisfação quanto de decepção. Né? É, já resultado disso, né, quase que resultado disso. Né? O amargurado é isso, né? O desengano, a desilusão, são efeitos só de decepção. Né? A pessoa se decepciona e se, se desilusiona, né? se, se desengana. E a frustração, da qual hoje nós já falamos, é um efeito passional de insatisfação. Né? É, enfim, já tentei né, ilustrar um pouco esse percurso passional. Tá bom? E existem, claro, outros. Então, a insatisfação e a decepção conduzem, por sua vez, a outros estados, como eu disse a vocês, né? A um estado de espera, a uma crença em que o outro vai fazer isso, e o outro não fazendo, ele se decepciona, ou se frustra, né? Ou, se eu creio que vou conseguir e não consigo, né? Eu passo para esse estado de insatisfação, e que pode continuar esse percurso, né? E, claro, ou se volta à situação inicial de confiança e de satisfação, né? A gente vai ver como é que se volta a isso. Ou, vejam bem, ou se passa pelo recrudescimento do sentimento de falta ou de perda, porque se, eu, se, eu, se o sujeito crê que o outro vai fazer e ele não faz, claro, ele se decepciona, né? 
E essa decepção pode recrudecer, porque provoca uma falta, o sujeito, é, o outro sujeito estaria em falta, né, digamos assim, com o primeiro, e o primeiro entra numa situação de aflição ou de insegurança, e que pode continuar esse percurso, vejamos, né? É, a insegurança e a aflição são paixões tensas, então o sujeito já... O sujeito 1 um já foi decepcionado, digamos assim, pelo sujeito 2 e imaginemos que ele não o perdoou, digamos assim, né? seguiu no, no, no seu percurso passional pelo recrudescimento desse sentimento de falta, porque o sujeito 2 está em falta, de certa forma, com o sujeito 1 um. é, e essa insegurança e aflição que são resultantes da certeza do sujeito de que não conseguirá os valores almejados e de que o sujeito em que depositou a confiança não era merecedor dela. Né? E surge um sentimento de falta, do qual já falei, né? e o sujeito que já está aflito ou inseguro encontra-se numa situação insustentável de tensão. E esse sentimento de falta pode ser resolvido de duas formas, né? ou pela reparação, e a reparação, por sua vez, pode dar-se de outras formas, né? Ou pela resignação, né? Ou seja, ele me decepcionou, eu fiquei aflito, ou ele esteve em falta comigo, mas a falta é resolvida quando o sujeito um se resigna, se conforma, né? É algo do tipo, bom, ele é Gabriela, né? Nasceu assim, morreu assim, viveu assim, enfim, né? A pessoa se conforma, mas ou não, ela pode não se conformar, e aí ele vai, ela vai reparar a falta, é. e aí a gente vai ver como, né, a reparação dessa falta manifesta-se, claro, vejam bem, no primeiro lugar, sobre a hostilidade do sujeito para o corresponsável por suas perdas, portanto, tem-se um desejo de fazer mal, que é instalado, né, pelo um querer fazer, e o sujeito é o sujeito reparador da falta ele quer fazer mal né e acho que vocês já podem imaginar qual é a paixão né, da qual nós vamos falar né é, para liquidar a falta o sujeito malevolente deve ser ainda modalizado pelo poder fazer evidentemente né ele tem que poder fazer mal não só querer não. de nada serviria se eu quisesse fazer mal e eu não o pudesse né? Então, o poder fazer manifesta-se como a possibilidade de destruição do ofensor ou do produtor da falta, graças ao desejo, ao querer fazer, o desejo de aniquilamento provocado pelo sentimento de honra ofendida. Né? Então, qualificado pelo querer fazer mal a quem o ofendeu ou a quem é, produziu essa falta, e pelo poder fazer mal, né, o sujeito está pronto para reparar a falta por meio de vingança ou revolta, que já são outras paixões. Então vejam, acho que dá para perceber no todo esse percurso passional aí, desde a espera, a confiança, a insatisfação, a frustração, a frustração para aflição, a aflição até chegar na vingança, né, que a vingança evidentemente... É uma paixão complexa, né? Prevê-se todo um percurso passional prévio ou anterior, né? Bom, eu não vou ler isso. Então, assim, o sujeito da malevolência vive as paixões da hostilidade, da antipatia, da aversão, claro, né? Enquanto que os sujeitos que podem reparar a falta, vejam aí aonde é que a gente chegou, né? Na ódio, no, no ódio, na cólera, né? na raiva ou no rancor, né? que são outras paixões também complexas, porque prevêem um percurso passional prévio, né? A pessoa não entra em cólera, digamos, sem motivo, né? É um motivo, né? Inclusive, bom informação aí, né, o Gremas tem o clássico análise da cólera, né, no, no seu, sobre o sentido 2, né? bom, 
As paixões contrárias, ou seja, de satisfação e de confiança, ocorrem, vejam bem, nós falamos da insatisfação, né? quando a mãe espera uma confiança e o sujeito não realiza o esperado, ou o sujeito dois, né? ou o sujeito um não consegue o que pretendia alcançar, né? mas se ele consegue, aí ele não entra em satisfação, né? ele tem uma espécie de satisfação ou confiança, né? e quando é ocorre, Aí nós falamos de alegria ou felicidade, né? são efeitos de satisfação pela obtenção do objeto. No caso, quando o sujeito quer entrar em conjunção e consegue. Né? E, ou a esperança ou ilusão, né? que são efeitos passionais da confiança no outro. Né? Quando você espera que o outro faça algo e ele o faz. Né? E é isso. Então... Da mesma forma que a insatisfação e a decepção né, levam à malquerência da hostilidade, do ódio, da raiva e do rancor, né, por outro lado, a, a satisfação e a confiança conduzem à bem-querência da afeição sob a forma do amor, da amizade, da estima, da simpatia, enfim, certo? E, então, o exame das paixões né, sob a forma desses percursos modais explica a organização semântica da narrativa, ou seja, os estados de alma, como eu disse a vocês, né? alguns preferem estados de ânimo dos sujeitos, né? que são modificados no, no desenrolar da história durante a narrativa. Tá certo? Então... É isso, né? Sobre as paixões, é isso. Né? Tem relação com a moralização do ser. E, como disse né? e repito, né? a semiótica não propõe categorizar ou classificar as marcas ou sintomas passionais. Né? Pelo contrário, o caminho, como foi dito, né? é o inverso. Né? é esmiuçar o percurso passional que se tem, nas, sobretudo, nas, nas paixões complexas, né? E, e tem um grande nicho na semiótica que trabalha com isso, né? E como eu disse a vocês, né? Como se trata de um curso introdutório, eu estou mostrando de forma geral né? cada um dos nichos né? da ação, da manipulação, mas dizer a vocês que existem estudos detalhados de cada um desse nicho, desses nichos. Né? Ou, em outras palavras, há muito mais coisas a se dizer, por exemplo, sobre a manipulação do que foi dito aqui. Claro, evidentemente. Né? Da mesma forma como há muito mais a se falar sobre as paixões do que foi apresentado aqui. Né? E... Enfim, há, por exemplo, um livro que é bastante conhecido entre os gremasianos, escrito pelo Gremas né, e pelo Fontani, que é o Semiótica das Paixões, né? é, enfim, que trata dessas questões com mais detalhe. Né? Mas é isso, gente, tá bom? As, a, é isso. Então, fim da parte teórica sobre o nível narrativo. É, Teria alguma questão? É, bom, Márcio acaba de perguntar, né? Estes modais devem ser interpretados de acordo com o gênero literário? É, não, não, Márcio, não é o gênero que vai determinar os modais, né? São as marcas discursivas ou as pistas discursivas, geralmente dadas pelo narrador ou enunciador, né? do discurso, do, do texto com o qual você está trabalhando, é quem vai determinar essas modalizações, ou esses modais. Então, os modais independem do, do, do gênero literário. É, por exemplo, com relação à modalização do fazer, né? isso vai depender, claro, de cada discurso, de cada texto. Né? A... Por exemplo, pode ser que um, um discurso, o narrador de um determinado conto, por exemplo, evidencie as competências modais 
do personagem. Vou usar personagem, é um termo não usado muito em semiótica, mas a literatura faz uso desse termo, né? Ou dos atores discursivos. Algo do tipo. Começa-se a história dizendo, havia uma vez um rei que queria fazer isso e que tinha o poder de fazer isso, ele tinha os meios, e lá o narrador descreve os meios, e além disso ele, ele sei lá, fez um curso e conseguiu aprender isso, portanto ele sabe fazer, ponto. Veja que até aí, quem é que foi explicitado? A competência do rei, né, nesse caso. Ou seja, o narrador está mostrando, evidenciando no discurso que o rei quer, que o rei pode, que o rei sabe fazer o que quer que seja. Mas não foi evidenciada até esse momento a performance. O rei não fez nada nesse fragmento ilustrativo né, que, eu, que eu acabei de, de mencionar. Tá bom? que isso talvez de certa forma retome uma pergunta que foi feita ontem, né, de que se haveria textos em que trabalharia mais com a competência ou com a performance. É, bom, acho que esse meu exemplo talvez ilustre um pouco. Evidentemente, a, em geral, né, os discursos não ficam somente na explicitação da, das estruturas modais que correspondem à competência do sujeito. As performances são ilustradas, né? porque senão não há narratividade. Tem que haver ação em algum momento. Aqui tem que haver. Em geral, tem a ação. E essa ação pressupõe a performance. Então, o que, é que eu quero dizer? Não só para resumir. Nesse exemplo que eu acabei de dar, o narrador evidencia a performance, desculpa, a competência do sujeito. Mas nem sempre é assim. Claro, nem sempre é assim. É... Ah, e geralmente os, os narradores colocam as, as performances, mas que evidentemente cada performance pressupõe a competência. E aí cabe ao analista averiguar se há pista discursiva que, que nos possibilita acessar essa competência. Né? Para dar um exemplo do texto com o qual nós trabalhamos ontem, né? É... Por exemplo, havia um momento do texto lá do julgamento em que a, o texto diz, né, o texto diz que o homem ficou sabendo de que aquele, aquele julgamento era tudo falso, né? Como eu disse a você, não, não, não diz, não, o texto não diz como ele ficou sabendo. Mas o texto evidencia a competência modal do sujeito, o homem virtuoso, nesse texto, dizendo que ele, de um saber, passou, desculpa, de um não saber, passou a não saber. Né? E, mais uma vez, não é o texto, ou, desculpe, não é o analista, né? É o texto quem evidencia, tá bom? Bom, é... Professora Terezinha, o uso de um maior número de modais pode determinar a qualidade do texto? É, não sei o, o, ao que você se referiria com o termo qualidade, professora Terezinha, né? o que é que seria a qualidade do texto? É, é tipo assim, uma música do Chico Buarque versus uma música do Chitãozinho Chororó. Um texto de Machado de Assis versus outro texto. Um, um texto de um humor versus uma crônica. Tipo assim, então, aí quanto maior esse número né, das paixões foram envolvidas, se pode determinar isso aí. Né? Porque a gente vê muitos textos que são discriminados pela academia. Uhum. Seria por isso? É, bom, eu concordo com a Camila, né? Eu acho que não, né? Não, é, não são os modais que determinam a qualidade, né? Se você se refere à qualidade como uma axiologização a, dos discursos, dizendo há discursos eufóricos ou bons e há discursos ruins, eu acho que os modais não têm relação né, com, com isso, né? Bom, assim sendo o mais objetivo possível, eu diria que não, né? Que não. Tá bom? 
Bom, gente, então vamos, vamos é, passar a, a ver não, essas categorias do nível narrativo é, nesse segundo exemplar, né, com o qual nós tivemos contato no primeiro dia, né, e que, de certa forma, ficou pendente né, que nós analisássemos ontem. Então, vamos tentar semiotizar esse texto que se intitulava O Problema e que, bom, é, bom vou lê-lo de novo né, para a gente recuperar as informações. Né? Diz que um grande mestre e um, um guardião compartilhavam a administração de um monastério zen. Certo dia, o guardião morreu e havia que substituí-lo. O grande mestre reuniu a todos os seus discípulos para escolher quem teria essa honra. Vou apresentar-lhes um problema, disse o grande mestre. Né? Aquele que o resolver primeiro será o novo guardião do templo. Trouxe ao centro da sala um banco. Colocou sobre ele um enorme e bonito vaso de porcelana com uma bonita rosa vermelha e disse Este é o problema. Os discípulos contemplavam perplexos o que viam, os desenhos sofisticados e caros da porcelana, a frescura e elegância da flor. Perguntavam-se, que representava aquilo? que fazer? Qual era o enigma? Todos estavam paralisados. Depois de alguns minutos, um aluno se levantou, olhou para o mestre e os demais discípulos, caminhou em direção ao vaso com determinação, retirou do banco e o colocou no chão. O senhor é o novo guardião, disse o grande mestre e explicou. Eu fui claro, fui muito claro. Eu disse a vocês que estavam diante de um problema. Não importa o quão belo e fascinante sejam os problemas, os problemas têm que ser resolvidos. Pode se tratar de um vaso de porcelana muito raro, um belo amor que já não tem sentido, um caminho que devemos abandonar, mas que insistimos em percorrer porque nos traz comodidades. Não importa. Só existe uma forma de lidar com os problemas, atacá-los de frente. Nesses momentos não podemos ter piedade, nem nos deixar tentar, pelo lado fascinante que qualquer conflito leva consigo. E nesse fragmento, bom, fim do texto, e nesse exemplar, não, os autores trazem esse texto pós-parabólico que nos conduz à construção do que seria um sentido alegórico, né, um sentido conotado, a moral da história, enfim, para fazer uso de de termos né, conhecido por vocês, e diz que os problemas têm um raro efeito sobre a maioria de nós. Nós gostamos de contemplá-los, de analisá-los, de dar-lhes voltas, de comentá-los. Acontece com frequência que comparamos os nossos problemas com os dos outros ou dos demais e dizemos, oh, seu problema não é nada, espera que eu conte o meu. E isso se deu, se deu em chamar, né? Parálises por análise né? a este processo de contemplação e inanição, né? e a solução do problema. Então, enfim, como eu disse, de certa forma, é um fragmento que nos conduz à construção desse sentido alegórico. Tá bom? Então, esse é o texto. Também devo dizer e repetir, né? na verdade, o que meu orientador diz sempre que vai realizar análises, que é que a gente se sente impotente diante da possibilidade de, de, de a analítica que nos oferece os discursos. Né? Então, esse texto, claro, quanto mais domínio da teoria, mais suco você pode tirar dele, digamos assim. Né? E aí eu apresento aqui o suco que eu consegui extrair. Né? E, claro, como foi comentado ontem, acho que pelo Roberto, né? se alguém conseguir tirar mais suco daí, né? Pode, por favor, no chat, não escrever. Bom, eu, eu observei isso também. 
e que, claro, é, pode ser e provavelmente aconteça que eu não tenha percebido, né? Mas algumas questões semióticas, clara, relativamente de forma clara, né, a ser percebidas, a gente vai mostrar aqui. Né? Vamos lá. Um grande mestre e um guardião estavam o quê? Em estado conjuntivo com a administração do monastério Zen. É assim como o texto começa. Né? Um grande mestre, um guardião compartilhavam a administração do monastério Zen. O que é esse compartilhavam? Eles estavam em estado conjunto com o valor administração. Com a morte do último, o guardião, é o texto quem diz que ele morreu, né? Evidentemente, este, o último, entra em um estado disjuntivo com a administração do monastério. Creio que todos nós coincidimos com isso, né? Ele passou de um estado conjunto para um estado disjunto, com a morte, com essa transformação, certo? E alguém teria que assumir o posto vacante, a vaga, digamos assim. E essa, vejam bem, essa vaga passa a ser o objeto de valor eufórico, o objeto desejável, certo? E a gente vai ver que não é uma análise subjetiva, não sou eu quem estou dizendo isso, eu tento né, mostrar com elementos do texto né, isso, de que o posto vacante passa a ser o objeto de valor e não valor de esfórico, mas eufórico, né? E algumas pistas discursivas nos conduzem a essa conclusão. Eu tento mostrar, né? Aqui, vamos lá. Então, conforme expresso, vejam bem. Reconhecemos que a axiologização dos semantismos no nível fundamental é uma tarefa relativamente complexa, ou eu a sanciono como complexa. Né? No entanto... Em conformidade com a fortuna crítica, com a literatura, com a fundamentação teórica, observamos certas pistas discursivas que contribuem para categorizar como eufórico o assumir o cargo de guardião. Primeiro, primeiro o autor se refere àquilo como essa honra. Desculpa, o autor? Não, acho que é o... É, tenho que corrigir, não é o autor, é o, 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 o sujeito, o guardião, desculpa, o grande mestre, né? o grande mestre, o sujeito o grande mestre, que se diz, aquele que diz, né? aquele que resolver primeiro terá essa honra. Né? Então ele categoriza como honroso o fato de assumir o cargo de guardião. E aí eu coloco, o que é o honor, ou uma honra? É uma qualidade moral que leva ao cumprimento dos próprios deveres com respeito ao próximo em si me e a si mesmo. É uma glória, é uma boa reputação que segue a virtude, ao mérito e às ações heróicas. Enfim, é algo bom por si só. Então, já é uma pista discursiva que nos conduz a categorizar o assumir o posto vacante ou a vaga de guardião como eufórico, como algo bom. Né? Segundo, se o valor eufórico do objeto não fosse compartilhado com os discípulos, quando o grande mestre reuniu todos eles, e isso está lá no texto, né, estes não teriam tido interesse, em teoria, né, de participar da reunião, e menos ainda se esforçar para obter o objeto valor que seria o assumir o cargo de guardião, como o fez né, um dos discípulos, que foi o que se levantou e realizou toda essa performance. Então, o que, é que eu quero dizer de forma mais clara? Se não fosse algo bom o assumir o cargo de guardião, primeiro ninguém nem teria ido à reunião, né? é, ou a não ser que tivesse, estivessem modalizados pelo dever fazer, né? que acho que não era o caso. E... E segundo, o discípulo nem teria se esforçado para conseguir resolver o enigma e alcançar o objeto valor, né? Certo? Bom, em vou apresentar-lhes um problema, o grande mestre assume o papel actancial, né, de destinador do objeto problema ao seu destinatário. Ele apresenta o problema e otorga esse, esse objeto que o destinatário são seus discípulos. 
E logo ele realiza a performance, ele realiza uma performance. Qual é a performance? É de trazer ao centro da sala um banco. Depois, né, se a gente for analisar programa narrativo por programa narrativo, seria um segundo programa narrativo. Ele coloca sobre o banco um grande vaso de porcelana que estava em conjunção com a flor, né, com uma linda flor vermelha. E depois ele diz, este é o problema. Certo? Então... Eu estou tentando semiotizar o texto, digamos assim. Então vejam bem. A priori, a priori, a primeira impressão né, é de que o vaso em si é o problema. No entanto, nada impede que interpretemos que o demonstrativo este, quando ele diz este é o problema, encapsule não só o vaso em si, mas o fato de estar sobre o assento e de, portanto, estar atrapalhando a que alguém se sentasse no banco. Ou seja, o problema não era o vaso em si, mas o fato dele estar em cima do assento e impedir que alguém se sentasse e que esse alguém talvez pudesse ser até o grande mestre. Por isso é que ele disse que aquilo era um problema, ou que o vaso era o um problema. O grande mestre propõe, portanto, um exótico processo seletivo, né? modalizado não só pelo querer, porque ele evidentemente queria é, fazer a seleção, mas ele sabia fazer, é claro, né? mas também, sobretudo, pelo poder. E vejam bem, a importância do estar modalizado pelo poder. Ele podia fazer isso. Ele reúne todos os discípulos, porque queria, sabia e sobretudo podia, diz que vai apresentar um problema e que aquele que resolvesse o primeiro problema seria o novo guardião. E aí ele realiza as performances das quais nós já falamos. Traz ao centro da sala um banco, depois coloca sobre esse banco um bonito vaso de porcelana com uma linda rosa vermelha e diz que aquele era o problema. Tudo bem? Certo? Ah, bom... Por que, que eu enfatizei o poder? Eu não sei se eu disse na frente, mas... Ora, se... Vejam bem, né? Se, se ele não tivesse esse poder, né? Não só de reunir, mas sobretudo de outorgar o cargo, evidentemente os discípulos nem sequer participariam da reunião. Mas os discípulos sabiam que o grande mestre podia outorgar o cargo de guardião para eles, para um deles, né? E então é estabelecido um contrato fiduciário. Nós não falamos muito disso, mas é um outro, outro conceito dentro da semiótica que é estabelecido entre o grande mestre e os discípulos. E vejam bem, né? o grande mestre promete. Né? Vocês já fazem em relação com algo do que já foi visto, né? Promete o objeto valor que é o posto de guardião, né, aos discípulos. Os discípulos aceitam o contrato e são manipulados por tentação. O que é a tentação, se não a promessa de um bem? A promessa de um, de, da obtenção do objeto de valor eufórico desejado. E, bom, mais uma vez, é o analista... O texto, quando ele diz, aquele que resolver primeiro, será o novo guardião do, tempo, do templo. Ou seja, aquele que resolver primeiro, o problema terá o objeto valor. Não é tentação isso? Do ponto de vista semiótico. Né? Evidentemente, o estabelecimento e a aceitação do contrato só se deram... Aí, bom, aí antecipa o que eu disse. Né? Só se deram por quê? Os discípulos sabiam que o grande mestre podia, tinha o poder fazer de otorgar o cargo. Certo? Tá bom? Bom, o problema camuflado, camuflagem é um outro termo também semiótico, é pouco usado, mas está lá registrado no dicionário de semiótica. Né? Bom, o problema camuflado está o quê? Um segredo. O vaso não parecia, mas era um problema, de acordo com o grande mestre. Né? E, portanto, instaura-se um segredo aí. Né? O não parecer, mas ser. Né? Que, por sua vez, provoca, 
como dito lá no fragmento pós-parabólico, parálise e perplexidade, né? confusão, dúvida do que se deve fazer. Né? Então, na verdade, mais uma, um detalhe né? observável. Nós observamos que, vejam bem, né? os desenhos sofisticados e raros da porcelana e a frescura e elegância da flor cegam os discípulos para o, pro, o problema propriamente dito. Ou seja, fazem com que estes, os discípulos, apreciem, contemplem, está no texto, né? o problema, e que, portanto, a busca pela solução e enfrentamento ao problema seja desviada. E onde é que a gente observa isso? Nas perguntas que foram feitas, quando se diz o que representava aquilo, o que fazer, qual era o enigma, né? o enigma que é entendamos sinônimo de segredo, né? mas segredo é o termo semiótico, digamos assim. Né? E, portanto, um deles, modalizado pelo querer fazer, né? um deles, vocês vão entender, mas se refere ao discípulo que se levantou. Né? Ele fez porque quis, claro, ele quis fazer, e eu digo, né? se assim não fosse, ele não realizaria a performance, né? uma vez que aparentemente nenhum dos presentes estava obrigados a devem, devem dar um mistério. Eles não estavam modalizados pelo dever fazer. Né? E esse discípulo resolve o enigma. E como ele o faz? Simplesmente crendo, acreditando fielmente nas palavras do grande mestre. Ou seja, o grande mestre afirma que o vaso era o problema. Está lá no texto. Né? Este é o problema. E um dos discípulos puramente crê ser, crê ser, crê ser verdade. Acredita que de fato era um problema e, portanto, realiza a performance né, de retirar um banco, desculpa, de retirar o vaso do banco e de colocá-lo no chão. E essa performance, por sua vez, ilustra a resolução do problema, né, a... Desculpe a repetição. E, por sua vez, é sancionada positivamente. E quem, quem passa a assumir o papel actancial, o, o actante funcional de destinador jogador? O grande mestre. E é uma sanção pragmática. É uma sanção pragmática, feita pelo grande mestre. E é uma recompensa, porque é uma sanção positiva. Não é isso? É. Quando o mestre diz... O Senhor é o um novo guardião. Ele dá o objeto valor, né, e ele tem o poder de fazê-lo, e sanciona positivamente a performance realizada pelo homem de pegar o vaso, de colocar no chão. Né? Haveria a possibilidade de haver um, uma sanção negativa. Nesse caso, o texto diz que foi positivo por, pela recompensa dele obter o objeto valor. Tá bom? Então, dessa forma, nós temos programa narrativo de aquisição do valor à administração por parte de uns discípulos. Então, lembremos que o texto começa dizendo que havia um guardião e um grande mestre que compartilhavam a administração e, portanto, como já analisado, isso revela que eles estavam em estado conjuntivo. O guardião morre, altera o seu estado de conjunto para disjunto com a administração e aqui, quando o grande mestre outorga o objeto valor né, e instaura o homem como o como um novo guardião, há-se um programa narrativo em que o sujeito, o discípulo, é, entra em conjunção com o valor, a administração e a aquisição, né, porque não é uma, uma conjunção reflexiva, é uma conjunção transitiva, porque ele não entrou por sua própria conta, foi alguém que lhe atribuiu né, isso. Tá bom? É, implica no programa de doação, certo? Cabe destacar que a performance da resolução do enigma não se deu em um momento imediatamente posterior à proposição do problema, mas somente depois de alguns segundos, né, que é o que está lá no texto. Né, o que nos leva a supor aqui, enfim, é, talvez até retire essa parte, porque, enfim, mas é uma possibilidade interpretativa de que nesse ínter o aluno adquire a competência de saber. Saber o quê? Saber resolver o enigma, saber fazer. Né? Ele não sabia, passou a saber fazer. Né? E, 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 e 
queria se fazer é, o, é a performance de pegar o vaso e colocá-lo no chão. Né? Bom, o grande mestre, portanto, compara a beleza e a fascinação do vaso de porcelana e a linda rosa vermelha com pelo menos dois problemas que nós podemos ter em nossa existência, né? mas que evidentemente podem ser estendidos né, a inúmeros outros. Né? Quais são esses dois problemas? Né? Um belo amor que já não tem sentido, está no texto, né? e um caminho que devemos abandonar, mas que insistimos a percorrer. Então vejam o que, que, é que eu quero evidenciar aqui, né? a relação entre esses dois problemas com a beleza e a fascinação do vaso e a linda rosa vermelha. Né? E aí eu continuo a análise, né, dizendo, é, ah, não era aqui, né, mas, bom, enfim, é, eu, eu estendo um pouco mais, né, essa, essa comparação, né, de que, ah, de certa forma, como a beleza e a fascinação do vaso, né, eles cegam os discípulos no texto literal, né, para a resolução do problema, às vezes, né, o belo problema que já não tem sentido e esse caminho que devemos abandonar e que pode ser estendido numa outra isotopia, né, a qualquer outra questão, às vezes nos cega para a resolução dos nossos problemas nas nossas existências ou vidas ou, enfim, na nossa realidade, digamos assim, tá bom? E, portanto, a mensagem axológica dessa narrativa é condensada no final, né? quando se diz que só existe uma forma de lidar com os problemas, né? atacá-los de frente. Né? E, finalmente, acrescenta-se no texto né? que, nesses momentos, nós não podemos ter piedade nem nos deixar tentar pelo lado fascinante que qualquer conflito leva consigo. Ou seja, semiotizando isso, é uma espécie de conselho a que não sejamos tentados, inclusive o, o léxico aqui é o tentar, né? Ou seja, manipulados por tentação pelo lado fascinante que possa ter algum problema. E é isso, né? Bom, é isso. Essas são algumas questões, né? Aí como esses essa teoria, esse, esses conceitos semióticos podem ser aplicados ou vistos aí nos textos, né? De modo que vocês viram sanção no texto, vocês vi, aqui eu evidenciei não, sanções, as manipulações, nesse exemplar está clara a tentação, né? Pode ser que eu não tenha observado outras manipulações, mas a tentação é evidente aí, né? E é isso, né? É isso. Bom, vejamos o chat, né? É, nesse caso, você está usando a pressuposição. Se não fosse bom, não iria e não teria interesse. Exato, né? Pergunto isso, pois não está escrito no texto. É, é isso, é exato, Emily, né? Pressuposto pelo certo. Ah, e sim, implícito pelo contexto. Pressuposto, os discípulos contemplavam. De fato, de fato, Emily, né? Ora, se eles contemplavam, pressupõe-se, né? Aí a gente, por um procedimento catalítico, não pressupõe-se que eles tinham, como você diz, interesse. A palavra que você usou é, teria um interesse né, de, de participar. Exato. É muito bem. É isso, Emily. Vai por aí. E eles não deixaram o local. Né? É isso mesmo. Muito bem. Então, é, não sei se alguém teria alguma contribuição, né, antes da gente passar para para o próximo exemplar, né, mas é isso, né, é isso, é mostrar para vocês, não, que, e aí vejam que eu tô ainda no nível narrativo, né, ainda tem muitas questões do discursivo, né, que a gente vai ver e que pode ser analisado, certo, mas é mostrar as manipulações, as ações, as sanções, as tipos de manipulação, e eu, e vejam que eu nem toquei no tema das paixões, mas haveria essa possibilidade aí. Bom, vejamos o outro texto, né? Vamos ver também aí algumas algumas questões semióticas nesse terceiro exemplar, né? que se intitula Fortunas del Campo e que eu sanciono como positivo a, a performance de realizar a leitura dele, né? 
certo? Ou seja, eu vou ler né, para recuperar as informações. Então diz assim, né? Certa vez, um rico pai de família levou o seu filho para uma viagem pelo campo com o firme propósito de que este visse o quão pobre eram certas pessoas e compreendesse o valor das coisas e o quão abençoados é, eles eram. Né? Estiveram um dia e uma noite na fazenda de uma família camponesa, muito humilde, né? e ao concluir a viagem, já de volta para casa, perguntou para o seu filho, o que você achou da viagem? Estou bonito, papá. Você viu o quão pobre e necessitada podem ser as pessoas? Sim. E o que você aprendeu? Vi que nós temos um cachorro em casa e eles têm quatro. Nós temos uma piscina de 25 metros e eles têm um riacho sem fim. Nós temos lâmpadas importadas no quintal e eles têm as estrelas. Nós, nosso quintal chega até o muro da casa e o quintal deles chega até o horizonte. E especialmente, papai, vi que eles têm tempo para conversar e conviver em família. Você e minha mãe devem trabalhar todo o tempo e quase nunca os vejo. O pai ficou mudo e a criança agregou, finalizou, dizendo, Obrigado, papai, por me ensinar o quão rico nós poderíamos chegar a ser. E, e nesse exemplar é, não aparece né, na, no texto original de onde eu retirei, né, o, compilei o meu corpus, não aparece o fragmento pós-parabólico, a mensagem axiológica ou o discurso que nos conduz à construção do sentido alegórico. O fato é que eu estou partindo do pressuposto de que existe um sentido literal, eu chamo de denotativo do, do discurso, mas existe um sentido implícito, um outro sentido nesse discurso. Né? E eu tento, com as minhas forças e com as ferramentas semióticas, ver e evidenciar a construção desse sentido dito conotado, né? ou outro sentido. Mas, primeiro, como os, os autores sugerem, é, faz-se necessário uma análise primeiro da primeira isotopia, ou, desculpem eu antecipar, mas do primeiro sentido, digamos assim, ou, ou melhor, né, da, a, do discurso literal, para que a partir dessa análise do discurso ou do sentido literal a gente tenha acesso a esse outro sentido. Né? E aqui a gente está fazendo a análise desse primeiro sentido, dessa primeira cadeia semântica né, discursiva, tá bom? Então, vejamos aí, semiotizemos o texto, né? O actante destinador, pai de família, possibilita ao seu destinatário, o filho, que ele entre em conjunção com o objeto viagem. A viagem, a finalidade da viagem, poderia não ter sido explanada. No entanto, ao fazê-lo, o narrador evidencia o percurso da manipulação no qual o pai de família assume o papel de destinador manipulador, enquanto que o filho é o quê? É o destinatário manipulado, ou destina... desculpa, é o manipulado, tá? é destinador, destinatário seria, tá? está mal aqui, né? seria o manipulado, tá bom? Estabelece-se um contrato fiduciário entre pai e filho, no qual, como já estabelecido pela teoria, o pai de família, que é o manipulador, inicialmente rege o sistema axiológico ou ideológico. Ou seja, aquele, o pai de família, quer que o filho compartilhe os valores estabelecidos no, na idealização do sistema axiológico e ideológico de valores concebido pelo pai. Isso está lá no texto. Quando o texto diz que ele levou o filho para a viagem com um firme propósito de que ele compreendesse o valor das coisas. Ou seja, o pai da família quer fazer crer 
quer que o filho creia que eles eram afortunados. Eles, a família do pai, o pai ou a mãe, que é nomeada no, fi, no, no texto, e o filho, que eles eram afortunados. E aí eu cito o Greimás. Né? Lembremos que, numa visão mais ampla, o fazer crer, no qual, ou o qual, enquanto fazer persuasivo, não pode ser tratado independentemente do crer, que constitui uma das formas principais da manipulação, o crer tem relação com o fazer interpretativo. Certo? É uma citação do dicionário de semiótico. Bom, então, exercendo o fazer persuasivo e evidentemente visando a manipulação, e, ou seja, talvez até reconstrua aqui, né, o bom de eu fazer essas análises com vocês, né, é, que eu vou vendo aí onde é que eu posso melhorar. Não é visando a manipulação, é visando que a manipulação seja bem sucedida, evidentemente. Né? O que é que ele faz? O pai de família realiza a performance. Qual é a performance? Está lá no texto. Estiveram um dia e uma noite na fazenda de uma família camponesa muito humilde. Eles viajaram, fizeram algo. E aí um detalhe que eu menciono. É curioso observar como o quantificador mui muito, e o adjetivo humilde né, sancionam a família camponesa. Ou seja, é uma espécie de sanção. Se diz que a família era humilde. Né? E que essa sanção, bom, aí talvez seja discutível, mas eu proponho que não é tanto do ponto de vista do narrador, é do ponto de vista do pai de família. É o pai de família que sanciona a família camponesa como humilde. Não tanto o narrador. Né? Certo? Realizada a performance com um intuito manipulatório, ou em outras palavras, uma vez que foi feita a viagem, né? essa é a performance, é o viajar. Né? E a, essa viagem tem uma, uma... Ao mesmo tempo é um fazer persuasivo, porque tem a, a, a intenção de fazer com que o filho creia em algo, né? E inicia-se agora uma outra performance de caráter investigativo, né, exploratório, que são as perguntas né, que ele faz. O pai de família sonda acerca do fazer interpretativo do seu filho, examina sobre a adesão ou não do filho ao sistema de valores que o pai estabeleceu. Enfim, quer saber sobre o crer do filho. E aí ele começa as perguntas. Né? Nesse programa narrativo, né, sobre o, o, o crer né, do, do filho, lembremos as três perguntas. Né? A primeira é, o que você achou da viagem? Ele disse, muito bom, muito bonito. A segunda pergunta é, você pode é, perceber, você viu que as pessoas podem ser pobres e necessitadas? Sim. E a terceira pergunta que foi, o que você aprendeu? Então veja, nesse programa narrativo, das três respostas, as três indagações levantadas, as duas primeiras respostas indicam certa coincidência axiológica entre o crer do pai e o crer do filho. E, por conseguinte, um aparente sucesso manipulatório. Em, é a primeira pergunta, né? o que você achou da viagem? O pai de família requer do seu destinatário um ato sancionante sobre o objeto viagem. E a sanção cognitiva positiva contida na resposta é a sanção cognitiva positiva esperada pelo pai. Quando o filho diz, muito bonita, a viagem foi muito bonita, o pai, é como se o pai tivesse gostado, que bom, bom a coisa está indo bem, digamos assim, minha manipulação está tá indo bem, né? Por outro lado, a segunda pergunta já enuncia uma sanção, o pai já sanciona a própria pergunta, quando ele diz, você viu o quão pobre e necessitadas são as pessoas, ou podem ser as pessoas, ou seja, ele já categoriza ou sanciona as pessoas como pobre e necessitada. Então, deste modo, o pai de família espera que o seu destinatário concorde com a sanção. Que, o que, de certa forma, é o que acontece 
quando ele diz, sim, o filho responde, sim, eu consegui perceber o quão pobre e necessitada podem ser as pessoas. Eu não escrevi aqui, né, mas a gente consegue imaginar que o, a, a, como é que o pai vai se comportar, dizendo que bom, a minha, minha manipulação está tá indo bem, né? eu acho que eu estou conseguindo alcançar o meu objetivo de fazer com que ele creia, no que eu quero que ele creia. Né? No entanto, né, aqui cabe alguns esclarecimentos. Primeiro, a expressão la gente do, do espanhol, né, traduz-se por as pessoas, como eu já verbalizei. Né? Segundo, considerando a finalidade da viagem, que está no começo do texto, que está lá, né? ele, o pai levou o filho para viajar né? com o objetivo de que ele visse o quão pobre eram certas pessoas e, e, e compreendesse o valor das coisas e o quão afortunados eles eram. E o sistema de valores estabelecidos, vejam bem, para o pai de família, La gente pobre e necessitada, ou as pessoas pobres e necessitadas, eram quem? A família camponesa. Eu estou só evidenciando o que parece já ser evidente, né? Em contrapartida, levando em conta as informações contidas na, na resposta, a terceira pergunta, né? quando o filho vai dizendo, né? Nós temos um cachorro, eles têm quatro, e continua, né? Todas essas informações... E, sobretudo, considerando a sanção final, quando ele diz obrigado, papai, enfim, é uma sanção ali, a gente vai ver isso, né? Observamos que, para o filho, a gente pobre e necessitada, eram eles, o pai, a mãe e ele, o filho. Nesse sentido, não há uma coincidência referencial na expressão da gente. Em suma, ao receber uma resposta positiva, Sim, a sua segunda pergunta, o pai de família crê ter logrado êxito em seu fazer persuasivo. E para assegurar-se de tal, ele faz a última pergunta, que é o que você aprendeu. Né? E em que você aprendeu, solicita-se ao destinatário a apresentação do seu fazer interpretativo. E a resposta mostra uma oposição nos estados juntivos da família do, do filho né, e a família camponesa. A primeira, a família do filho, está em conjunção com um cachorro em casa, uma piscina de 25 metros, lâmpadas importadas no pátio, está em conjunção com um quintal, desculpe, né, pátio é quintal, né, um quintal que chega até o muro da casa e com muito trabalho enquanto que a família camponesa está em estado disjuntivo com tudo isso. Né? Por outro lado, a família camponesa está em conjunção com quatro cachorros, um riacho sem fim, as estrelas para alumbrar, um quintal que chega até o horizonte, tempo para conversar em família, enquanto que a primeira, a família do filho, não está em disjunção com tudo isso. Né? Bom, Observamos ainda na resposta à terceira pergunta uma ruptura da expectativa do pai de família e a inversão das posições dos semantismos nos sistemas axiológicos do pai e do filho. Para o primeiro, o pai de família, ser acaudalado era ter um cachorro em casa, ter uma piscina de 25 metros, ter lâmpadas importadas, enfim, era viver na cidade, era possuir bens materiais, e isto manifesta um caráter eufórico no seu sistema axiológico barra ideológico. Isso era ser rico, era ser bom no ponto de vista do pai. Né? Por outro lado, não ter acesso a isso era disfórico. Né? Contudo, para o filho, as posições do semantismo se invertem. Ter um riacho sem fim, ter as estrelas, ter um quintal para que chegasse até o horizonte. E, sobretudo, ter tempo para conversar e conviver em família, isso, do ponto de vista do filho, de acordo com o seu sistema axiológico, né? teria um caráter eufórico, era ser rico, era ser bom, era bom. Né? E, consequentemente, para o filho, né? o não ter acesso a isso teria um caráter disfórico. Né? E eu ilustro essa essa oposição, né, riqueza, pobreza, do ponto de vista do filho, né, para o filho o ser rico era, e o ser eufórico era viver no campo, né, e, portanto, 
a cidade, ou viver na cidade, ter a piscina de 25 metros, ter lâmpadas no, no quintal, tudo isso era pobre, né? E é, e é o filho quem diz no final, né? Obrigado, papai, pelo, por, por me mostrar ou por me ensinar o quão rico né, nós poderíamos chegar a ser. Né? Bom, é, já vamos finalizando aí. Né? Por outro lado, do ponto de vista do pai, invertem-se as posições dos semantismos, ou seja, viver no campo, não possuir bens materiais é disfórico. Tá bom, isso já está mais do que claro. Observemos que o próprio pai de família estabelece tal sistema de valor quando explicita o propósito da viagem, né? Quando ele diz né, que fez a viagem com ah, o firme propósito de que o filho visse o quão pobre eram certas pessoas e o compreendesse o valor das coisas e o abençoados que eles eram, né? Para o pai, eles né, eram afortunados, já foi dito, né? É, e eles estavam em estado conjuntivo com a riqueza, né? e para o filho não, né? para o filho o, o sistema era outro, né? o sistema axiológico barra ideológico era outro, e, e a propósito vemos como firme, vejam bem, um outro detalhe, né? quando o, o texto diz né? com firme propósito, esse firme intensifica a convicção do sistema axiológico do pai e, e, e intensifica o seu querer fazer, né? fez a viagem com firme propósito de convencer o filho de algo, né? É isso. Bom, vou passando isso. É... Bom, é, já chegou o tempo, haveria mais coisas para <risos> para comentar, né? Eu não sei se vocês são mais quatro slides, eu acho que dá para a gente só ler e para apresentar aí, né? Muito rapidamente. Então, continuando, né? Desculpem aí a invasão no horário, né? Mas só para a gente não cortar a linha de raciocínio e terminar essa parte. Diz, é, o pai ficou mudo. Nós constatamos nesse fragmento né, como a resposta do filho afeta o estado de alma. Acho que a, aqui a gente toca na questão das paixões, né? Como o, o pai foi apaixonado do ponto de vista semiótico, né? ele alterou o seu estado de alma, e, e esse fragmento explicita isso, né? é, ou seja, como o pai de família, diante da resposta recebida, passa para um estado de espanto, de admiração, enfim, eu elenco aí algumas possíveis paixões. Né? Apesar do fracasso manipulatório do pai, o filho sanciona, veja onde estão as sanções, aí, sanciona positivamente a performance do pai. Onde é que está isso? No agradecimento. O que é o agradecimento, se não uma sanção positiva, que pressupõe um fazer uma performance prévia? Claro, o agradecimento é isso, né? Você não agradece ninguém, se você chegar em alguém e dizer obrigado, a pessoa diz... Por quê? Né? Eu não fiz nada, eu não realizei nenhuma performance. No caso, o pai realizou a performance e o filho, ao agradecê-lo, e isso está no texto, graças, papá, obrigado, papá, sanciona positivamente a performance. Né? E, como já introduzido, essa sanção confirma a nossa tese de que a, a da não coincidência referencial entre a gente da parte de ambos atores e da oposição dos seus sistemas axiológicos. Em outras palavras, no fragmento final do texto em que se diz Obrigado, papai, por me ensinar o rico que nós poderíamos chegar a ser, nós podemos, com certa segurança, inferir que a família do filho, segundo o filho, não era rica, e que ela poderia chegar a ser rica. Bom, eu, eu evidencio o que está no texto, tá bom? E, e a semiótica é para isso, e, e aí acho que dá para perceber não, como é que a gente vai construindo sentido para o texto, isso tudo tem relação com a construção do sentido do texto, né? Desse modo, quando o filho responde afirmativamente a segunda pergunta, a pergunta em que se diz, é, ah, você viu quão pobres e necessitadas podem ser as pessoas, nós comprovamos que, para o filho, as pessoas, na pergunta do pai, indicava a família do filho, não a família camponesa. E veja o quanto de, 
de explicitação do implícito que eu estou fazendo aí, que tem relação com o sentido, claro. Né? E, além disso, ensinar-me né? explicita a adquisição de um saber por parte do filho, embora esse saber não coincide com o saber pretendido do pai. Né? O pai queria fazer com que o filho soubesse de algo, mas que esse saber, do ponto de vista do pai, era um, de certa forma, o filho adquiriu um saber, mas foi outro saber, né? Em outras palavras, o pai queria que o filho soubesse que certas pessoas, como a família camponesa, eram pobres e que eles eram ricos ou abençoados. O filho, no entanto, ficou sabendo de algo, né? mas foi outra coisa, né? Que eles, ou seja, a sua família, os componentes da família do filho, eram pobres e poderiam chegar a ser ricos, né? Pronto. É isso, né? É isso.